ഫിഫ്റ്റിയറും എയ്റ്റി വൺ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഇക്വലൻ ഫോർ എ ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇ ഓവർ എഫ് വിത്ത് ഗ്യാൽവ ഗ്രൂപ്പ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്യാൽവ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇ ഓവർ എഫ് ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇ ഓവർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇ ഓവർ എഫ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്യാൽവ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഗ്യാൽവ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇ ഓവർ എഫ് അതിനെ ജി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഇക്വലി മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്നും ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ജി ഇ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടു ഫിക്സഡ് ഫീൽഡാണ് എന്താണ് ഇ ജി മീൻസ് എന്താണ് ജിയിലെ എലമെൻസ് അതിൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഇ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഓട്ടോമോഫിസം ഓൺ ഇ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാൽവ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇ ഓവർ എഫ് ഇയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്കുള്ള ഓട്ടോമോഫിസംസ് എഫിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു സോ അത് ഇയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്കുള്ള ഓട്ടോമോഫിസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓട്ടോമോഫിസംസ് ഓൺ ഇയ ഇത് ഞാൻ ഫിക്സഡ് ഫീൽഡ് പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ സോ ആ ഇ ജി അതായത് ജിയിലെ ഓട്ടോ എല്ലാ ഓട്ടോമോഫിസംസും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ അത് ആക്ച്വലി എഫ് തന്നെയാണെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എഫിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമോഫിസംസ് ആണല്ലോ ജിയിൽ വരുന്നത് സോ ഈ ജിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫിക്സഡ് ഫീൽഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഫ് മാത്രമേ വരൂ വേറെ എലമെൻസിനെ ഒന്നും ഫിക്സ് ചെയ്യില്ല എഫിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം എഫിനെ മാത്രമേ ഫിക്സ് ചെയ്യൂ എന്നാണ് എന്ത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുക ഓക്കെ സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ ജി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സോ ആ എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ എടുത്താൽ ജിയിലെ ഓട്ടോമോഫിസംസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ എടുത്താൽ അത് എഫ് ആയിരിക്കും വരിക ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എവ്രി ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോൾ നോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് വൺ റൂട്ട് ഇൻ ഇ ഈസ് സെപ്പറബിൾ സോ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിലെ ഏതൊരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോൾ നോമിയൽ വിത്ത് വൺ റൂട്ട് ഇൻ ഇ ഒരു റൂട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോൾ നോമിയൽ സെപ്പറബിൾ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സെപ്പറബിൾ മീൻസ് എന്താണ് ആ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോൾ നോമിയലെ ഓക്കെ ഒരു ഒരു പോൾ നോമിയൽ സെപ്പറബിൾ മീൻസ് അതിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറഡ്യൂസിബിൾസ് ആക്കി എഴുതാൻ സാധിക്കണം ആ ഓരോ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോൾ നോമിയലും റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്ന പോൾ നോമിയൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സെപ്പറബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന് റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി കൂടാതെ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ആ ഹാൻഡ് ഹാസ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് റൂട്ട്സ് ഇനി ഒരു റൂട്ട് ആൽ ഒരു റൂട്ട് ഇയിൽ ഉണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അതിൻ്റെ എല്ലാ റൂട്ടും ഇയിൽ ഉണ്ടെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യണം എല്ലാ റൂട്ടും ഇയിൽ ഉണ്ട് മീൻസ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് എക്സ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഓവർ ഈ പി ഓഫ് എക്സ് ഇയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും പി ഓഫ് എക്സിന് നമുക്ക് ഇയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇ ഇസ് എ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഓഫ് സം സെപ്പറബിൾ പോൾ നോമിയൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ഏതൊരു സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു റെഡ്യൂസിൾ പോൾ നോമിയൽ വിത്ത് വൺ റൂട്ട് ഇൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറബിൾ ആയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഹാസ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് റൂട്ട്സ് ഇനി അതായത് ഈ പോൾ നോമിയൽ ഇയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്നെഴുതി ഈ പോൾ നോമിയലിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് എന്നെഴുതി ഈ സെപ്പറബിൾ പോൾ നോമിയലിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ആവണം എന്നില്ല ഈ കാരണം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോളസ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കണം സ്മോളസ്റ്റ് സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇ കണ്ടെയ്നിങ് എഫ് ആൻഡ് ഓൾ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് ആ സ്മോളസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഴുതി സ്മോളസ്റ്റ് ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഇ ആവണം എന്നില്ല എന്നാൽ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ആണ് അത് ഏത് പോൾ നോമിൽ ഈ പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ആവണം എന്നില്ല ഓഫ് സം സെപ്പറബിൾ പോൾ നോമിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിലെ ഏതോ ഒരു സെപ്പറബിൾ പോൾ നോമിലിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെപ്പറബിൾ പോൾ നോമിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഈ സോ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും ഇക്വൽ
ഇത് ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്യാലറി ഗ്രൂപ്പും ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ജിയിൽ ഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സിഗ്മയെ കാണുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് ഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി എലമെൻസ് സിഗ്മയെ കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ക് എലമെൻസ് സോ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്റ്റിങ് എലമെൻസ് ഞാൻ ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുകയാണ് സോ ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആൽഫ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സം സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർലി സിഗ്മ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ സെറ്റ് സെറ്റ് സിഗ്മ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ കാരണം എന്താണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ജിയിൽ നിന്നാണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാൽവ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇ ഓ ഓഫ് അതായത് ഇയില് ഇയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്കുള്ള ഓട്ടോമോഫിസംസ് സോ അത് ഇയിലെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനെ വീണ്ടും ഇമേജ് സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫയും ഇയിൽ തന്നെ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ ആണ് സോ ഈ സെറ്റിലെ ഡിസ്റ്റിങ് എലമെൻസിനെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എന്നല്ലേ ഡിസ്റ്റിങ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സിഗ്മ രണ്ട് സിഗ്മകളുടെ ഇമേജ് ആൽഫ് ആൽഫ് ആൽഫയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സെയിം വരാം സോ അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ് എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷനായിട്ട് ഞാൻ ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ തന്നെ എടുത്തു സോ ഈ സെറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ മീൻസ് ഈ ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ തന്നെ എവിടുത്തെ എലമെൻസ് ആണ് ഈ ലെലമെൻ്റ് ആണ് സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ എലമെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പോളോമിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓവർ ഐ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഐ സോ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ടു ഇൻറ്റു എക്സെട്ര എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ എൻ ക്ലിയർലി ജി ഓഫ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇ ഓഫ് എക്സ് കാരണം ഈ ആൽഫ ഐ എല്ലാം ഇയിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പോളോമിൽ കോഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം ഇയിലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഈ പോളോമിൽ എവിടെ വരും ഇ ഓഫ് എക്സിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ആസ് ഈച്ച് ആൽഫ ഐ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇ ബൈ ലെമ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ഓൾസോ എ റൂട്ട് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈ ലെമ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ തീറംസിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആൽഫ ഇസ് എ റൂട്ട് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സും സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്കുള്ള ഒരു ഓട്ടോ മോഫിസം എഫിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് സോ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫയുടെ കളക്ഷനിൽ ഈ ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫൻ ഇതിലെ എലമെൻസ് അല്ലേ സോ ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി ദസ് ഫോർ ആ ദസ് ഫോർ ഈച്ച് സിഗ്മ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫയാണ് നമ്മൾ ഈ ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ സിഗ്മ ജിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴും സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽഫ ഐ ആയിരിക്കും സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഐ ഫോർ സം ഐ ഓക്കെ ഇനി കോ എഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളോമിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഐ ആണ് ദ കോ എഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആർ സിമട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആൽഫ ഐ സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഈ പോളോമിലിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഐയുടെ സിമട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇപ്പം ആൽഫ ആൽഫ ഒന്ന് ആൽഫ ടു ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് വരും എക്സ് മൈനസ് ആൽഫോൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ടു സോ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫോൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു സോ കോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോവിഷൻ്റെ വാണ് എക്സിൻ്റെ കോവിഷൻ എന്താണ് ആൽഫോൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു അത് സിമട്രിക് ഫംഗ്ഷനാണ് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ സെറ്റ് ആൽഫോൺ ആൽഫ ടുയുടെ സിമട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടു എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫോൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു എസ് ടു ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു സോ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം എന്ത് വരും ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു സോ അത് സിമട്രിക് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനി മൂന്ന് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫോൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ത്രീ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും കാണാൻ സാധിക്കും എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോവിഷൻ്റ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോവിഷൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ ആയിരിക്കും വരിക ആൽഫോൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു പ്ലസ് ആൽഫ ത്രീ എസ് എക്സ
സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽഫ ഐ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ആൽഫ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക സോ ഈ ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ എന്ന് പറയുന്ന എഗീൻ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിഗ്മ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വീണ്ടും സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽഫ ഒരു റൂട്ടാണെങ്കിൽ സിൽ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫയും പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റൂട്ടായിരിക്കും എന്ന് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഫ ഐ എല്ലാം പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റൂട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ഐ എടുത്താലും റൂട്ട് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഏതെങ്കിലും ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ അല്ലേ വരുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോളിനോമിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഐ ആൽഫ ഐക്ക് പോരാ ഞാൻ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ഐ ആൽഫ ഐ റൂട്ട് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് അതുകൊണ്ട് സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ഐ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ ആയിരിക്കും വരിക സോ ഈ ഓരോ ആൽഫ ഐയുടെ ഇമേജ് സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ഐ എടുത്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ എ റൂട്ട് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അത് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഈ ആൽഫ ഐ വരണം എന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ആൽഫോണിൻ്റെ ഇമേജ് സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫോൺ എടുത്താൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും ആൽഫോൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ്റെ സോ ഓരോ ആൽഫയുടെ ഇമേജ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫയും എഗെയിൻ ആൽഫ ഐ തന്നെയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓടകന് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫോൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫോൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ത്രീ അതും അതേപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ ആൽഫ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് ആ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതോ ആൽഫോൺ ചിലപ്പോൾ ആൽഫോൺ ആകാം ചിലപ്പോൾ ആൽഫ ടു ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ത്രീ ആകാം സോ അതു സോ അതുപോലെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് എഗെയിൻ അത് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫോൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ത്രീ വരൂ ആ സെയിം ഓർഡറിൽ തന്നെ വരണം എന്നില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതായത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫോൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ത്രീ ചിലപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആൽഫോൺ ആ ഓർഡറിലായിരിക്കാൻ വരിക സോ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽഫ ഐ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഓർഡർ ഓർഡറിന് മാത്രമേ അവിടെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ പക്ഷേ ഓർഡറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഐയുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് സിമട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആൽഫ ഐ ആണ് വരിക അത് തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ സിമട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആൽഫ തന്നെ ആയി തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ ആൽഫ ഐ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലും കാരണം അവിടെ ആൽഫയുടെ ഓർഡറിനെ ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പോളിനോമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക കോയഫിഷ്യൻസ് സിമട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും സോ അതാണ് ഞാനിവിടെ ബാക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് സിഗ്മ ഫിക്സസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി കോയഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റും സെയിം ആണ് അതായത് ആൽഫ ഐ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ഐ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് ഈ കോയഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കോ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ ഇതാണ് ജി ഓഫ് എക്സ് സോ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ഐ വെച്ച് ഈ ആൽഫ ഐയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം കാരണം പ്രോഡക്റ്റ് സിമട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കേസിലും കിട്ടുക സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറയാം സിഗ്മ ഫിക്സസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി കോയഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് കോയഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എവിടുത്തെ എലമെൻസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇ ജിയിലെ ഇ ജിയിലെ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ദോസ് എലമെൻസ് ഇൻ ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്
So, alpha y are roots of both p of x and g of x in E. Alpha y elam yile anlo. So, their GCD in E of x is not 1. Common roots allathu ondu, enda anu greatest common device kadukkumpa, adhinu common factors ondu. Adhu ondu enna enda anu GCD 1 verilla. Karna adhil eadengilum common factors GCD kiaadhu verum. Common factors allathu ondu enna. Greatest common device ondu ondu enna common factors ondu edukkundu anlo. Adhinu product anlo GCD verilla. So, GCD not 1 anu. Then by Kohola 18. Kohola 18 yaya anu da pahagunit ondu. K subset of K. Small K in capital K. Rand to fields. Nammal u module 2 ilu padikinna Kohola kaya anu. Proof nammal u padikinna padikinna anu. B fields and f of x नும் வகைந்து g of x नும் வகைந்து அண்டு போல்லும் விலும் smallest field आய k of x लोंडு k of x subset of capital k of x அங்கன ஆனங்கள் then the gcd of f and g in capital k of x வல்ய fieldில gcd is same as the gcd of f and g in small k of x இவ்விடு நமுக்கு நோக்கியாலகையம் f small k ஐட்ட f capital k ஐட்ட e यுமான e g of x okay e g of x okay so e P of X and G of X are two polynomial. We have G of X and G of X are two polynomial. Where is it? G of X and E of X are two polynomial. Okay. Now, we have to prove this. We have to prove this. G of X and G of X are two polynomial. So, this G of X and G of X are two polynomial. P of X and F of X are two polynomial. Okay. P of X and F of X are two polynomial. So, this is two polynomial. G of X and P of X are two polynomial. Smallest field is F of X are two polynomial. Okay, ini, so f of x is subset of e of x one. Ini, nama kita kiti, pandu kiti g c d, g c d of p of x and g of x in e of x. So, value field dalam ini g c d one nalla ini kiti. So, ini benda mana? Ini kalau kita eighteen ini apa? Ini value field dalam g c d ni apa? Ceria field dalam g c d. So, aduh, ini value field dalam g c d one nalla. Aduh, ni kita ceria field dalam f of x dalam ini rancu polynomial sini g c d ini apa? Ini kita one nalla ini ni kita pakai sahdi. Okay. So, their GCD is not 1 in the smallest field f of x. Okay. So, that's what we get. Now, P of x is irreducible. Since P of x is irreducible polynomial. And both have common roots. P of x and G of x have common roots. What are the common roots? Alpha 1, Alpha 2, etc. Alpha n. So, that's what I mean. P of x must divide G of x. So, we have two polynomials. We have two polynomials with common roots. So, if we have one irreducible polynomial, that irreducible polynomial is the smallest degree. We have already studied the irreducible polynomial of alpha over f. This is the alpha root i to the same polynomial degree. So, that's why p of x is the same polynomial polynomial. P of X and G of X and common roots all around and P of X and then divide him G of X and divide him so P of X must divide G of X and therefore P of X has no repeated roots so what do we say? P of X and G of X and G of X and divide him means complete and divide him so that's P of X so that's P of X and repeated roots so that's why it's not G of X and repeated roots so that's G of X so that's what it is product of X minus alpha அதின்டை ரூட்சு distinct elements ஆய் alpha 1, alpha 2, etc. alpha so அதினாத் தெல்லாம் linear factors ஆனு so அதுகொண்டு எந்தினே p of x நே complete p of x வைச்சி g of x நே complete ஐடு divide ஏன் சாதிக்கும் எந்து வாகைந்து g of x நே repeated roots வில்லா அதுகொண்டு என்ன p of x நும் எந்து காணான் எந்து காணில்லா repeated roots வாண்டில்லா கார்ணம் p of x நும் இதில் ஏதங்களும் g of x G of X नेगा repeated roots इल्ला तो उन्टने नमके एंदु वगाएन साधिकें P of X नेगा repeated roots इल्ला So एंदु विटी P of X नेगा repeated roots वंदु इल्ला ना इड़ुदु इनकी प्रूवी एंड़ So P of X is separable आंदु विटी इनी एंदु वड़ गेटनम P of X नेगा एल्ला roots E लोंडन अधाएद P of X हम splits over ही कारण अंदर P of X से G of X ने divide ये नंटन नमक वड़ा किटी so P of X completely divide ही G of X ना तो उन्हें G of X ना roots है ने ऐरी की मंदर P of X ना हम roots side वेरी का so so G of X ने लाल root हम E लोंडे G of X splits over ही आना अतो उन्हें ने P of X ने roots है लाल वड़ा कारण हम E ले कारण हम अधि P of X must divide G of X ना वड़ा तो है ना आदम clear कारण P of X वेच्चे G of X ने complete आटे divide यान साधिकेंद वोंडलो यानने G of X ने roots है P of X ने वरूडलो G of X ने यल्ला roots हम E लोंड़ G of X splits over E यान अधु उन्टर ने नमक्के एंदु विट्टुम P of X हम splits over E ने विट्टुम So first part prove ये दु 1 implies 2 अन अल्लाद वमक्के विट्टी इनी next 2 implies 3 आन अ
ആ പാട്ടിടാം ഓക്കെ